people have a tendency to be very scared of terrorists and not so scared of cars. But cars are a much bigger danger. The U.S. declared war on terrorism. The cars have been killing thousands of Americans, and still we don't have a global war on cars. People are bad judges of how important various dangers are. L'informatique, si on n'y prend pas garde, peut être une façon d'être soi-même utilisé. L'informatique, c'est l'intelligence humaine mise dans des machines pour rendre service à l'humanité. C'est du même ordre que l'invention de l'écriture ou euh, que l'invention de la monnaie. L'informatique, c'est compliqué parce que, en fait, maintenant, il n'y a pas de limite à l'informatique. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'informatique. C'est quelque chose qui est partout, euh, qui est indispensable, euh, et même qu'on oublie, euh, parce que ça fait partie du quotidien. Tout à chacun parle d'informatique, mais euh, sans connaître après vraiment euh, la réalité derrière. Il n'y a pas une activité, il n'y a pas une famille qui aujourd'hui n'utilise pas l'informatique. C'est dans toutes nos vies. Ça représente pour certains aussi vraiment un risque. Et je pense que c'est important de le contrôler. Et c'est essentiel de savoir qui contrôle ce développement, parce que qui contrôle les outils contrôle nos usages aujourd'hui. Les cinq plus grosses capitalisations boursières mondiales aujourd'hui sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ça veut bien dire que le numérique aujourd'hui dirige la planète. Ça, je vais en parler, tiens. L'informatique existe grâce au logiciel. Le logiciel a joué le même rôle et joue le même rôle pour la révolution numérique que la machine a joué pour la révolution industrielle. Il en est le moteur et l'objet. Quand on a commencé à faire les premières machines, les machines à vapeur, on a pu extraire plus de charbon et plus de minerais de fer pour faire plus de machines, qui ont servi à extraire encore plus de charbon et plus de fer pour faire encore plus de machines, et ainsi de suite, la machine a créé la machine, et partant de là, deux siècles et demi après la révolution industrielle, on est dans une société dans laquelle on délègue la majorité de nos actions physiques à des machines. On se déplace avec des machines, on lave notre linge avec des machines, on fait la cuisine avec des machines, et donc, on a étendu le pouvoir d'action de notre corps, parce que quand je bouge une pelle, ben, j'enlève un décimètre cube de terre. Quand je bouge un levier d'une pelleteuse, c'est 20 mètres cubes que je prends d'un coup. Avec la révolution numérique, nous sommes exactement dans le, le même processus de réaction en chaîne. Nous sommes en train de déléguer de plus en plus de nos processus intellectuels à des logiciels qui s'exécutent sur des ordinateurs. Pour moi, un ordinateur, c'est avant tout une sorte de machine à calculer. Et suivant le niveau de puissance et le niveau d'évolution, finalement, de cette machine à calculer, euh, on va pouvoir lui demander d'effectuer un nombre d'actions qui peuvent être euh, plus complexes, évidemment, que addition, soustraction, multiplication, etc. Et donc, lorsqu'on prend cette base-là euh, de machine à calculer, entre guillemets, et qu'on y adjoint un certain nombre d'accessoires, donc un écran, un clavier, euh, etc., euh, ça devient finalement un outil avec lequel on, nous, êtres humains, pouvons interagir. Un ordinateur, c'est un téléphone, c'est une montre, c'est une machine à laver. L'ordinateur peut se déguiser un petit peu hein, pour terminer dans le frigo, dans le micro-ondes. On est entouré d'ordinateurs tout le temps, on ne se rend pas compte. Pour qu'un ordinateur puisse faire les tâches pour lesquelles on l'a prévu, il lui faut du code informatique qui s'appelle du logiciel. C'est ce qui va faire l'interface entre les besoins de l'utilisateur, c'est-à-dire la personne qui est derrière le clavier, et l'ordinateur qui, lui, ne sait que calculer.
l'ordinateur étant une machine, il communique par des zéros et des 1. Et moi, je ne sais pas communiquer par des zéros ou des 1, donc je ne suis pas du tout apte à communiquer avec un ordinateur. Le logiciel, voilà, c'est l'intermédiaire, c'est ce qui traduit ce que je veux, mais ça sera par le calcul de l'ordinateur derrière. Vous avez un logiciel derrière tout. Un système d'exploitation, c'est un logiciel. Un système de traitement de texte, c'est un logiciel. C'est ce qui a été créé par le développeur pour vous permettre de faire ce que vous faites en informatique. Le logiciel lui-même est composé de lignes de code, en gros une recette de cuisine qui permet de dire bah « voilà, à tel moment, si l'utilisateur y fait ça, toi tu dois faire ça » en tant qu'ordinateur. Et donc ce sont ces lignes de code, cette recette de cuisine, qui permettent d'interagir avec des ordinateurs. On vous donne un logiciel qui est fini, mais comment il a été fabriqué, comment on peut regarder chaque ingrédient, quelle est sa proportion, ben c'est le code source. C'est le code... C'est le code qui est à la base de tout. C'est le code qui est à la base de tout. Le code source d'un logiciel, c'est ce que le développeur va directement coder sur son clavier. C'est directement le programme, les programmes qui sont utilisés pour construire un, un logiciel. Quand on faisait nos études, on a appris euh, la physique, on a eu des heures et des heures de physique. Pourquoi Parce que le monde est physique. Donc il était important de comprendre le principe de la physique pour comprendre le monde. Bah Aujourd'hui, il est important de comprendre le code, comment ça fonctionne, pas forcément pour devenir informaticien, mais comme le monde est devenu informatique, comprendre le code, comprendre les logiciels, comprendre l'informatique, nous permet de comprendre ce monde-là. Le code source, euh, typiquement, le grand public ne le voit pas. Même si on commence à initier les enfants à la programmation et qu'on augmente la culture générale sur ce qu'est la programmation dans la population, euh, ça représente très très peu de personnes euh, au courant de la façon dont on produit du logiciel. Le code source, ça s'exprime dans un langage informatique parce que les langages humains ne convenaient pas à discuter avec les ordinateurs. Parce que les langages humains ont cette capacité magnifique d'être ambigu, ce qui permet les quiproquos dans les pièces de votre ville, mais ce qui est très embêtant quand on fait tourner une centrale nucléaire ou une, une fusée. Il est inacceptable que quand vous cherchez à définir un processus pour être exécuté par un ordinateur, il soit compris et exécuté de deux façons différentes sur deux ordinateurs différents. Et donc, lorsque vous lancez un logiciel qui vous permet par exemple de regarder un film, ce sont des millions et des milliards de calculs qui s'effectuent, mais qui pour vous vous affichent tout simplement une interface graphique qui vous permet d'appuyer sur lecture et qui vont lancer la lecture de votre film. Au tout début de l'informatique, dans les années 40-50, ce qui coûtait très cher, c'était le matériel, les machines. Et donc le code logiciel qui faisait tourner ces, ces machines, ces ordinateurs, était euh, libre parce que, euh, enfin, il ne s'était même pas posé la question de savoir si c'était libre ou pas libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était informaticien, on partageait le code avec ses, les autres informaticiens. Jusqu'au jour où euh, bah, des entreprises ont commencé à faire du profit avec du logiciel et euh, à vouloir euh, masquer euh, les codes sources. Contrairement au logiciel libre où on donne le, le code source, le logiciel propriétaire le garde pour lui. Donc il en reste propriétaire. Free software means that the users control the program. The other case is proprietary software, which means the program controls the users and the owner controls the program. Quand on parle de logiciel libre, ce n'est pas le logiciel qui est libre, c'est l'utilisateur qui l'est. Donc, Stallman a défini ces quatre libertés fondamentales, utilisation, étude, modification, redistribution. Pour lui, c'est quelque part une définition politique de ce que devraient être les libertés fondamentales par rapport au logiciel. Freedom zero is the freedom to run the program as you wish for any purpose. Freedom one is the freedom to study the program's source code 
and change it so it does your computing activity the way you wish. Freedom two is the freedom to make exact copies of the program as you got it and give them or sell them to others when you wish. And freedom three is the freedom to make copies of your modified versions and give them or sell them to others when you wish. C'est ça la différence entre le logiciel libre et non libre, c'est que dans le logiciel non libre, on vous interdit de faire tout ça. On vous enlève ces libertés là. So for instance, if you have a recipe, you're free to cook it whenever you wish for whatever purpose. You're free to change it too. It's normal to make copies of recipes and give them to your friends. If you've changed the recipe, you can write down your changes and give that to your friends. Or uh, strictly speaking, it's forbidden by copyright law, but cooks all do it anyway. Imagine if they try to stop people from giving copies of recipes to their friends. Imagine if you couldn't read and understand the recipe. Imagine if you had a robot chef and it executed recipes that you couldn't read and you couldn't tell what ingredients it was using and you couldn't change them. Imagine if you had to get permission every time you wanted to use the recipe and it would demand to know who was going to be eating it. Le fait d'avoir accès à la recette de cuisine change absolument la façon qu'on a d'interagir et de construire le monde logiciel de demain et d'aujourd'hui. La liberté de pouvoir, à un moment donné, intervenir sur le code du logiciel est une liberté qui est importante dans le fait de, de faire en sorte que ces outils correspondent aux citoyens et non pas au marché tel qu'il est pensé par une entreprise. Par exemple, Microsoft Office, c'est un logiciel où euh, vous avez une liberté d'utilisation très restreinte parce qu'en fait, généralement, vous achetez une licence pour un usage personnel. Si vous voulez l'utiliser sur plusieurs postes, vous achetez une licence pour plusieurs postes. Vous n'avez pas le code source. Euh, vous ne pouvez donc pas étudier le code source. Vous ne pouvez pas le modifier. Le fait d'avoir accès à ce code source va nous permettre de pouvoir regarder ce que fait ce logiciel en nous autorisant en plus à copier, à reprendre un certain nombre de parties, nous évite d'avoir à systématiquement devoir tout recoder et on va pouvoir l'adapter finalement à nos besoins d'utilisateurs et non pas au marché euh, qui est présupposé par une entreprise qui va dire « je pense que vous avez besoin d'un logiciel qui fasse ça, ça et ça ». Aujourd'hui, quand vous utilisez un logiciel propriétaire, Vous êtes quelque part pieds et poings liés avec ce logiciel propriétaire. Things like Windows and Mac OS and parts of Android, does it respect your freedom or does it give somebody else power over you? Avec le temps, Stallman s'est rendu compte que on pouvait faire une distinction plus importante en disant privateur. C'est-à-dire que ce logiciel qui garde le code source pour lui, il vous prive de vos libertés. Effectivement, un logiciel propriétaire et par définition un logiciel privateur de liberté. C'est de là que l'on caractérise aussi la notion de logiciel libre. La liberté de l'utilisateur est plus importante que la rentabilité ou l'économie et ainsi de suite. C'est toujours l'utilisateur qui va être prioritaire. Si un jour, pour un logiciel privateur, un éditeur décide d'arrêter telle version du logiciel, personne d'ailleurs peut reprendre parce que personne n'a le droit de le faire. Il n'a pas le code source. Microsoft Monet, c'est un logiciel, par exemple, de gestion de comptes personnels qui a, quelque part, euh, fermé il y a maintenant quelques années. Logiciel phare de Microsoft. Du jour au lendemain, Microsoft change sa politique d'édition, décide que c'est un logiciel qui n'est plus rentable. Donc, c'est même pas l'entreprise qui fait faillite. C'est pas un problème technique. C'est que là, c'est un changement de politique. Et du jour au lendemain, vous avez des utilisateurs qui ont utilisé ce logiciel pendant des années, des fois des décennies, qui se retrouvent quelque part le bec dans l'eau sans pouvoir utiliser leurs données. Le droit à l'interopérabilité, l'échange mutuel des données, est un droit pour le consommateur que l'on doit faire prévaloir et que l'on doit mettre en œuvre. Et donc, on, on, on se heurte là une vraie différence de fond entre le logiciel libre et ce qu'on appelle le logiciel propriétaire ou le logiciel privateur. C'est euh, d'un côté des logiciels qui visent à être utiles aux utilisateurs et d'un autre côté des logiciels qui visent à répondre à un marché. Et il n'y a que le logiciel libre qui permet 
de garantir qu'un logiciel libre ne fera pas de mal à ses utilisateurs. Un logiciel non libre, on ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Le logiciel libre porte des valeurs éthiques et sociales. Et dans ces, dans ces valeurs sociales, la notion de communauté et de solidarité est importante. Richard Stallman, qui est le fondateur du mouvement du, du logiciel libre, euh, lorsqu'il commence ses, ses confs en français, a, a souvent tendance à dire « je puis définir le logiciel libre en trois mots ».« Liberté, égalité, fraternité ». D'habitude, la salle se lève en liesse et applaudit. « Liberté, because... » A free program respects the freedom of its users. Égalité, because a free program doesn't give one person power over another. And fraternité, because we encourage users to cooperate. Et, et ce triptyque liberté, égalité, fraternité, euh, en dehors du fait que nous, il nous touche parce que nous sommes français, euh, il a cet avantage. Euh, de, de ne pas exclure le côté, justement, fraternité. Ça, ça n'est pas qu'un mouvement technique, c'est aussi un mouvement social. Ce mouvement social se traduit essentiellement au travers des communautés. Free software is software that respects the user's freedom and community. Un logiciel libre est un bien commun. Un bien commun, c'est une ressource qui est gérée collectivement par une communauté et qui décide des règles, finalement, de gestion de cette ressource. Cette communauté va décider de comment est-ce que ce logiciel euh, va fonctionner. Donc on va devoir discuter les uns les autres pour savoir si on veut que cette fenêtre-là, elle s'affiche comme ci ou comme ça, ou qu'elle soit plus grande ou plus petite. Quand même, la culture la, la, la plus dense, la plus vibrante, la, la plus étoffée, quoi. C'est souvent dans les communautés du logiciel libre. Là, d'abord, c'est des grands collectifs qui ont une, sorte, une certaine exigence, y compris à cause de leur culture de, de documenter, de dialoguer, de se proposer des versions différentes des logiciels, de décider lequel est le meilleur avec des arguments rationnels. On est dans l'échange d'idées. Regarde-la, compare-la, améliore-la, fais ta variante. Euh, on, finalement, on va retenir que la meilleure. Hein, c'est cette coopétition entre les différents projets, c'est-à-dire cette coopération compétitive. Donc, c'est des communautés qui ont une sorte, une sorte de, de maturité, d'intelligence euh, du code et de l'usage. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose à jouer avec euh, toutes ces communautés-là. Et tous ensemble, on devient bien plus intelligent parce qu'on s'appuie les uns sur les autres et on s'entraide, on se concurrence on, et, on, et on progresse très, très vite. 25 000 contributeurs, comme c'est le cas de la communauté de Rupal, apportent ou au final va toujours créer un logiciel de meilleure qualité et plus important, plus mature, qu'une dizaine d'informaticiens qui vont créer un logiciel propriétaire. Les modifications, les rajouts de fonctionnalités, les corrections de bugs ne dépendent pas du choix d'un seul éditeur qui a ses propres critères économiques, mais dépendent simplement de l'ensemble des développeurs ou de l'ensemble des gens qui ont les capacités techniques à rajouter des fonctionnalités utiles. Il y a une énorme différence entre les communautés de Photoshop, par exemple, qui est un logiciel extrêmement connu, sur lequel on va trouver des milliers de forums sur Internet, avec des centaines de milliers d'utilisateurs, qui débattent de comment bien utiliser ce logiciel. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur l'évolution du logiciel. Les utilisateurs de propriétaire software sont totalement helpless, totalement défenseless, et totalement downtrodden, et resignés à être mistreated. L'idée du logiciel libre est de dire que la communauté derrière va pouvoir influer beaucoup plus largement sur comment doit évoluer ce, ce logiciel. Euh, par un truc qui est assez clair, qui est euh, la possibilité, ce qu'on appelle de forquer le logiciel. Faire une fourche en français, fork en anglais. Et de dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec la direction que prend ce logiciel, et je vais donc en faire un nouveau, basé à 100% sur le logiciel original. Je le copie, je le colle, et je lui fais prendre une autre route. Après, il y a un problème de compétence, on est d'accord. Euh, tout le monde n'est pas en capacité de développer un logiciel, de rajouter des fonctionnalités à un logiciel. Euh, mais d'abord, ça ouvre une porte qui est de dire « c'est possible ». Et ensuite, ça permet de reporter sur d'autres euh, la capacité, justement, d'action euh, sur ce logiciel. C'est comme en démocratie Euh, 
euh, en démocratie, euh, vous n'avez pas, vous avez pas vérifié le compte de, euh, de tous les bureaux de vote. Vous faites confiance à des assesseurs, vous faites confiance à euh, d'autres citoyens qui sont allés vérifier. Euh, et globalement, il y a un contrôle mutuel de plusieurs personnes. Et donc, euh, ben, globalement, vous faites confiance aux résultats. Là, c'est la même chose. Vous vérifiez pas que le logiciel est parfait, a été fait comme ça. Et par contre, vous pouvez faire confiance à une communauté d'informaticiens qui sont de plus en plus nombreux euh, aujourd'hui, qui comprennent le code et qui sont capables euh, de vous dire que le logiciel que vous êtes en train de faire tourner sur votre machine, c'est bien la recette que vous avez. Et de la même façon, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de faire les modifications que vous voulez. Dans cette communauté, il y a toujours plein de gens qui vont aller auditer. Ces, euh, ces codes sources euh, et ces logiciels ou ces services sur Internet. Donc, même si moi, je ne peux pas le faire, il ben, y aura quelqu'un qui pourra le faire et il y aura quelqu'un qui va le faire. Et ça sera fait de manière transparente. Moi, je ne suis pas comptable et je trouve que c'est important de savoir que les comptes de la nation sont publics. Le fait que je n'aille pas, moi, regarder euh, combien a coûté ce rond-point euh, ne m'empêche pas de vouloir et de militer pour que ces chiffres soient rendus publics. Ça veut dire qu'il y a la vigilance. Des communautés pour ceux qui ne sont pas informaticiens. Il existe des communautés d'utilisateurs qui ne sont pas des développeurs, mais qui participent pleinement au développement du logiciel libre en remontant soit euh, des bugs, des, des demandes d'amélioration, soit des nouveaux besoins, euh, des demandes d'adaptation, de, de, d'ergonomie euh, ou euh, de nouvelles façons de faire fonctionner le logiciel. On en vient finalement à une... comment est-ce qu'on passe de la société de consommation où euh, je prends mon logiciel, il est comme ça et je ne me pose pas de questions, à une société de la contribution où même si ce n'est pas moi qui contribue, je sais que potentiellement, chacun va pouvoir contribuer, apporter sa pierre à l'édifice. Si on veut, à un moment donné, ne pas avoir une société qui soit complètement à deux vitesses, avec d'un côté ceux qui vont maîtriser le numérique et ceux qui seront finalement les prolétaires du numérique, euh, il va falloir pouvoir les, les rapprocher. On est vraiment une frontière, je pense, à un moment où on peut tourner vers un monde de partage, de transparence, de respect de la vie privée, ou alors on peut aller dans un monde de plus en plus compliqué justement pour cette vie privée-là. Et le rôle de l'école est essentiel là-dedans, parce qu'il est essentiel qu'on enseigne aux enfants à comprendre ce monde-là et à trouver les réponses les plus adaptées. Microsoft a offert 13 millions de, de logiciels à, à l'éducation nationale. Enfin là, ce n'est pas un contrat, c'est du mécénat. On n'a juste pas vu venir qu'il détournerait euh, la question du, des appels d'offres et des marchés euh, en proposant finalement du mécénat. Les enfants vont être formés aux produits de Microsoft. Là, c'est sûr que quand ils quittent l'école, ils vont continuer à utiliser les produits Microsoft. Le but de Microsoft, c'est pas, pas d'apprendre l'informatique aux gens, parce que pour apprendre l'informatique, il faut apprendre l'informatique globale, il faut apprendre la diversité, et rien de mieux pour ça que le logiciel libre. Le but de Microsoft, c'est de créer des clients captifs. Le fait de laisser l'industrie du logiciel rentrer à l'école, c'est un peu comme le dealer de drogue, la première dose est gratuite. Elle va être gratuite parce qu'il sait qu'il va créer un utilisateur captif, un consommateur captif, et qu'ensuite il va continuer à payer. Teaching people proprietary software is spreading dependence. It's contrary to the mission of the school. The school must never do this. And besides, Teaching students to use proprietary software is like teaching them to use an addictive drug such as tobacco. Il y a des tablettes dans certains collèges qui ont été distribuées et c'est des tablettes Apple. Ils peuvent se permettre de mettre 13 millions d'euros sur la table parce qu'ils savent qu'ils vont les récupérer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Là, c'est tragique parce que c'est de l'enfermement technologique. Par exemple, l'éducation nationale, ils n'ont aucune raison, notamment quand on est jeune, on n'a aucune raison de commencer sur un Windows, euh, sur euh, Internet Explorer euh, et Word. Euh, notamment pour des gens qui n'ont pas euh, le bagage de 30 ans d'habitude des logiciels propriétaires, il n'y a aucune raison de les forcer à utiliser du logiciel propriétaire. This is part of the mission of educating people to be citizens of a society that is strong, capable, independent, cooperating and free. Il y a l'école de la liberté et il y a l'école des esclaves. Euh, l'école de la liberté, c'est apprendre aux enfants à réfléchir et à penser par eux-mêmes. Et donc, euh, à partir de là, oui, il leur faut du logiciel libre. Après, l'école des esclaves, c'est euh, on leur apprend à faire un métier et uniquement ce métier-là et pas à réfléchir au-delà. 
euh, c'est pas la même école et c'est pas les mêmes besoins derrière. Et là, c'est vrai qu'il y a un paradoxe qui est très très fort, euh, puisque euh, je pense que, comme son nom l'indique, l'éducation nationale, elle a pour vertu de conduire quelqu'un à l'écart. Doukéré, ça veut dire conduire, ex, au dehors. Éduquer, c'est amener quelqu'un à l'écart de ses préjugés, à l'écart euh, de ses euh, euh, évidences immédiates pour lui faire adopter un recul critique. Microsoft ne cherche pas nécessairement à amener les utilisateurs à un recul critique. Quand dans des choix politiques, on ne met pas les, les moyens financiers là où il faut, c'est-à-dire notamment dans l'éducation, on est obligé de sous-traiter à des acteurs privés qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui sont prêts, eux, effectivement, à donner, entre guillemets, beaucoup de choses. La plupart des électeurs, semble-t-il, euh, se prononcent pour qu'il y ait une baisse du nombre de fonctionnaires. <rire> Donc ça se sent partout, dans toutes les dimensions de l'action publique. Mais le problème, c'est, ne vient pas de Microsoft ou de Google. Il vient avant tout des pouvoirs publics qui ont fait le choix, effectivement, de ne pas investir sur une informatique, on va dire, réellement citoyenne. J'aime beaucoup prendre la métaphore de la laïcité parce que je me souviens aussi que pour la Troisième République, la laïcité, c'est pas seulement la neutralité devant toutes les opinions, ça va un peu plus loin. Pour Jules Ferry et ses amis, c'était aussi l'idée qu'il fallait émanciper tous ces jeunes gens et ces jeunes femmes qu'on éduquait en les exposant au maximum d'idées possibles pour qu'ils fassent le choix le plus libre et le plus éclairé possible quand ils seraient adultes. Et donc il y avait une sorte de vision assez active de la laïcité qui était euh, « je, je cultive, je travaille et je prépare mon jugement et ensuite je suis un citoyen euh, émancipé et je prends des bonnes décisions à mon âme et conscience ». Ça pose quand même la question, encore une fois, une question de société, euh, qui est celle de l'école républicaine, où normalement, les marques n'ont pas euh, lieu d'être. Euh, l'école est un lieu un petit peu... Euh, euh, l'école a beau être laïque, ça reste un lieu différent, j'allais dire sacré, hein, euh, mais en tout cas différent, où euh, le monde économique, normalement, n'a pas sa place. Euh, on n'a pas une cantine McDonald's, et euh, même dans les cantines qui sont euh, malheureusement quasi toutes fournies par euh, Sodexo ou autre, on n'a pas un gros logo euh, Sodexo quand les, quand les enfants rentrent. Euh, par contre, s'ils vont au CDI ou dans leur salle de classe ou lorsqu'ils allument une tablette en cours ou lorsque l'enseignant allume son tableau numérique, un énorme logo Windows qui apparaît pendant 20 secondes, euh, voilà, 10 fois, 20 fois par jour, devant les yeux des enfants, tous les jours, pendant qu'ils sont à l'école. Et ça, a priori, ça, ça ne semble choquer personne, et notamment pas le ministère de l'Éducation nationale, euh, qui dit « mais de toute façon, nous, on n'a pas le choix, il voilà, y a des solutions Microsoft, il y a des solutions Apple, et vous, le logiciel libre, vous n'êtes pas euh, en capacité de lutter euh, et de proposer des solutions » face aux solutions de Microsoft et d'Apple et maintenant de Google qui arrivent en force à, à l'école. On a un gouvernement, plusieurs même, qui euh, favorise des grosses entreprises et donc bah, un seul interlocuteur plutôt que euh, favoriser des logiciels libres et là où il y aurait plein 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 d'interlocuteurs suivant les besoins. L'état acheteur, euh, oui c'est vrai qu'il ne s'empresse pas forcément d'acheter euh, infiniment de logiciels libres. Le logiciel libre, il a moins de visiteurs commerciaux, il a moins de marketing, il a moins de budget de com. Il y a beaucoup de lobbying en matière de logiciels propriétaires, euh, notamment euh, directement chez les conseillers, euh, dans les cabinets, dans les ministères. Quand vous avez les lobbyistes de Microsoft qui sont euh, cul et chemise avec les, les membres des cabinets ou les ministres, évidemment derrière c'est difficile de lutter. Et je trouve ça dommage parce que plutôt que de faire travailler des entreprises françaises, locales, avec des gens proches de chez nous, ben on va favoriser des grosses entreprises euh, américaines qui euh, ont leur siège en Irlande et qui ne payent pas d'impôts en France. Encore une fois, on est en train de, de déporter des compétences, des savoir-faire et surtout des contenus, euh, y compris avec des données sensibles, privées, euh, d'élèves qui sont mineurs et qui devraient être à ce titre protégés. Euh, aux états unis Le logiciel libre est, est bien meilleur quand on en vient au domaine de la sécurité parce que le code source est auditable, on peut le, on peut le lire, il a été lu. Il a été lu de nombreuses fois par des tas de personnes dans des processus d'amélioration continue. Auditer un code, c'est comme auditer une entreprise. On arrive, on regarde comment c'est et on fait un compte-rendu sur ce qui va, ce qui ne va pas, qu'il faut virer, qu'il ne faut pas virer, ainsi de suite. Bah pour un logiciel, c'est pareil, on regarde, on teste, on balance des tests automatiques, euh, on, on regarde s'il n'y a pas des failles, souvent c'est des failles connues, pas connues, ainsi de suite, et euh, on dit ce qu'on qu voit. La seule chance 
qu'ont les personnes qui font du logiciel propriétaire, c'est le fait que personne ne sache comment ça fonctionne exactement et que du coup, par obscurantisme du fonctionnement, on, on masque le, euh, les failles euh, qui existent dans le logiciel, mais que seul le constructeur connaît. On a vu que dans le monde du logiciel privatif, euh, des failles qui avaient été annoncées sont restées béantes pendant 6 mois, 8 mois, parce que l'entreprise éditrice ne publiait pas le correctif en question. Il y a des failles de sécurité qui sont connues euh, dans Internet Explorer, dans Windows, et qui ne sont toujours pas corrigées par Microsoft. Voilà. Ce qu'on a pu voir aussi euh, dans des équipements réseau, c'est que quelqu'un a donné à l'entreprise euh, une information en disant « mais là, il y a une faille », et les gens ont dit « oui, oui, on va la corriger », et en fait, ils ne l'ont pas corrigée, ils ont mieux caché la faille dans la version suivante. Ce qui explique que tout dispositif qui est mis sur le commerce est potentiellement porteur de failles, parce que les états qui sont derrière les entreprises, ou les entreprises elles-mêmes, pour un certain confort de mise à jour, euh, laisse béante euh, les porte-fenêtres du jardin alors qu'on vous a installé une porte blindée avec 12 000 verrous euh, sur votre porte principale. But malicious functionalities like this are common in proprietary software. We know of malicious functionalities including a universal backdoor in Windows starting with Windows XP. Un backdoor, c'est une fonctionnalité euh, non prévue dans un logiciel qui permet de, de faire des choses à la suite de son détenteur. There are malicious functionalities in Mac OS, in the iThings, in Android, in Flash Player, and in nearly all portable phones. What we conclude is, for proprietary software, malicious functionality is the norm. Si vous êtes très, 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 très malin, vous pouvez cacher une backdoor dans un logiciel libre. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de risques que des gens s'en rendent compte. Parce qu'il y a plus de gens qui s'en servent, qui le triturent, qui le modifient. Et c'est quelque chose d'essentiel, puisque ça permet à ce moment-là de vérifier que le logiciel ne fait pas des choses dans votre dos. Ça évite de se confier à des logiciels qui exécutent des choses sans savoir exactement si, à notre insu, ils ne font pas intervenir aussi bien une surveillance, aussi bien une récolte de métadonnées, euh, aussi bien des formes de contrôle euh, qui, eux, relèveraient de l'hétéronomie, c'est-à-dire euh, d'une forme de prise de pouvoir du dehors par d'autres sur nous. C'est aussi ça l'intérêt du logiciel libre, c'est que ça met, ça, ça aide. Ce n'est pas non plus la solution de mi un miracle, parce qu'il y a des, aussi des backdoors dans les logiciels libres, ils sont, ils sont juste plus difficiles à mettre en place. Euh, un logiciel libre, ça aide à détecter les backdoors, parce que dans le code source, c'est un peu plus difficile de, de, les, de les cacher. Le, le diable se, se cache dans les détails. On le sait d'ailleurs, il y a beaucoup de faiblesses de logiciels, de trous qui ont été trouvés dans des logiciels libres. Mais s'ils ont été trouvés, c'est justement parce qu'il y a énormément de personnes euh, qui auditent, euh, regardent euh, chaque détail et euh, ils passent vraiment du temps. Et produire du bon logiciel sûr et, euh, et sécuritaire, c'est-à-dire qui, qui remplisse euh, les fonctions qu'on attend de lui et qui ne fasse pas autre chose, n'ouvre pas la porte à, à des pertes de données, des vols de données, est extrêmement difficile. Et le, les processus de production euh, mis en place par le logiciel libre sont à peu près les, les seuls euh, qui fonctionne dans ce type de situation. Aujourd'hui, on n'a aucune assurance sur le fait qu'un logiciel propriétaire va respecter les données de ses utilisateurs. Il peut s'y engager dans, ses, dans sa façon d'afficher les conditions générales d'utilisation, les mentions légales, etc. Mais vous, vous n'avez pas de moyen de le savoir. Donc, la vie privée des utilisateurs est forcément une délégation de confiance. On fait confiance à Google, où on fait confiance au logiciel libre. Euh, nous, notre discours, il est de dire, vous ne pouvez pas avoir confiance, euh, par exemple, dans Microsoft ou Google, puisque, et là, euh, on a un certain nombre d'arguments euh, et d'expériences de, et de faits qui nous montrent que les données des utilisateurs sont récupérées, sont triées, sont, euh, servent finalement à profiler l'utilisateur, euh, tout simplement parce que c'est le business model de ces entreprises et qu'elles ne s'en cachent pas. Ben, ils, partent, ils prennent vos données et ils les partagent. Je n'ai pas de compte Facebook. J'ai pas envie que Facebook sache qui je connais. 
Euh, sauf que les gens qui me connaissent, ils ont mon numéro de téléphone et l'application Facebook euh, connaît les numéros de téléphone qu'ils ont dans leur téléphone. Donc du coup, en fait, Facebook, c'est exactement qui je connais. Donc euh, voilà. Ça, c'est un vrai problème, en fait. Et même qu'on ne veut pas y aller, les autres nous y mettent. Juste avec euh, du machine learning, avec un, un traitement important de données, il est possible de deviner euh, des, des informations qui sont parfois secrètes sur vos proches. Bêtement, hein. euh, c'est très facile euh, pour Auchan ou Carrefour de savoir quand une femme est enceinte. On aura des assureurs qui vont pouvoir, par exemple, faire varier leur prime d'assurance en fonction d'éléments de, de profil qui échappent à tout le monde. Il a été dans telle école quand il était jeune. Or, il y avait de l'amiante et donc, euh, si je l'assure, il faut que je lui fasse payer plus cher. Effectivement, avec toutes les données qu'on va pouvoir avoir sur vous, par exemple, en suivant euh, la vitesse de déplacement de votre smartphone quand vous êtes censé conduire, on pourra savoir si vous êtes un conducteur nerveux, pas nerveux. Et donc, partant de là, les gens peuvent vouloir démutualiser le risque en proposant des offres qui soient adaptées à chaque profil de personne. Euh, on remplace ce qui peut s'appeler donc la violence euh, d'une répression politique ou d'un agencement politique par des formes technologiques euh, qui ne sont pas soupçonnées euh, de faire intervenir un rapport d'autorité et qui euh, s'imposent aux individus euh, en empêchant ce potentiel d'autonomie euh, de se manifester euh, parce que des outils qui sont surdéterminés par d'autres, sont faciles à utiliser. Comment savez-vous que l'application que vous avez téléchargée et de ce petit jeu amusant, euh, gratuit, n'est pas en train de pomper votre carnet d'adresse pour l'envoyer à quelqu'un qui va revendre les données c'est aussi une atteinte à la vie privée que de collecter des informations de façon extrêmement vaste, euh, tout simplement parce qu'un jour, on a appuyé sur un bouton en téléchargeant une application euh, type lampe de poche. Euh, on télécharge une lampe de poche sur un, un store d'applications, donc le magasin d'applications, euh, que ce soit celui d'Apple, de Windows ou euh, euh, dans Android, donc de Google. Et puis, ça vous dit, cette application va accéder à vos contacts, à vos SMS, etc. Et le plus souvent, la plupart des gens cliquent oui, parce qu'ils veulent utiliser l'application lampe de poche, parce qu'ils ont besoin d'une lampe de poche là, maintenant, tout de suite. Donc, ils ne vont pas se poser la question de savoir à quoi ça a vraiment accès. Mais une application lampe de poche ne devrait pas avoir accès à vos SMS et à vos contacts. Quand je dis que j'ai besoin que mes données restent privées, c'est parce que ce sont mes données. Je n'ai pas envie qu'elles soient redistribuées par le cloud de, de Windows. Ce sont mes données à moi. Windows, ils vont récupérer de données et puis ils vont faire euh, ce qu'on appelle euh, du ciblage. Ils vont, ça va passer par une régie publicitaire et puis je vais recevoir de la pub. Alors, oui, je vais recevoir de la pub qui sera ciblée pour moi par rapport à mes recherches, par rapport à mes achats, par rapport à soi-disant mes besoins. Mais pour moi, cette publicité, quelle qu'elle soit, même si elle est ciblée, c'est intrusif. On rentre dans mon intimité. Dans mon métier de tous les jours, bah, euh, ça m'embête énormément. J'ai une obligation de confidentialité des données qui sont sur mon ordinateur. Si j'installe quelque chose qui fait que automatiquement les informations sont transmises, bah, je suis en violation de mon, reste, de mon obligation de confidentialité. Il y a beaucoup de gens, ils sont consommateurs de logiciels. Et comment ça fonctionne C'est pas important. Et, et les données, je les contrôle pas. Mais les gens, ils disent j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher. J'aimerais bien avoir votre, euh, vos numéros de carte bleue et savoir quelle est la dernière fois que vous avez couché avec votre femme. Je veux dire, vous n'avez rien à cacher, il n'y a pas de problème, vous pouvez me donner de l'information. Et puis en fait, vous avez un problème de, de santé, un, euh, un, un problème au, au, à l'estomac, euh, une déficience génétique, etc. Bah, je ne vois pas pourquoi vous ne le dites pas à votre employeur ou à votre, à votre, votre mutuelle. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher qu'on ne vous reprochera rien. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que vous n'êtes pas une cible. Lorsqu'on se sait surveiller, on n'agit pas de la même façon. Si vous savez que si vous tapez euh, « comment tuer quelqu'un euh, »,« comment enterrer ma femme euh, » sur euh, un moteur de recherche comme Google, et que potentiellement cette recherche peut être enregistrée, surveillée, qu'elle peut lever une alerte dans un service euh, quelconque, vous n'allez pas taper cette recherche. Alors que euh, bah, vous êtes peut-être euh, scénariste euh, d'une série et, euh, voilà, et vous tapez juste cette recherche parce que vous voulez répondre à, à euh, une question que vous vous posez. Ce n'est pas nécessairement que vous allez euh, tuer et enterrer votre femme. Et donc priver euh, quelqu'un de la possibilité de tenter des choses 
au dehors, dans un espace intime qui est soit l'entre-soi, euh, soit l'amitié, la filia, l'amitié, euh, cette confiance qu'on fait à quelques-uns et pas aux autres, il euh, y a une forme de régression. À partir du moment où on n'est plus, on n'a plus ce jardin secret à soi, où tout est sur la place publique, on, a, on ne peut plus réfléchir, parce que c'est dans son jardin secret qu'on réfléchit, qu'on tient des raisonnements. Si on n'a plus de vie privée, on tombe dans une société qui s'atrophie. Enfin, il, il, il y a un auteur hein, qui a écrit ça très, très bien. Le livre s'appelle 1984, je pense qu'il est très, très d'actualité. Euh, ça fait partie du droit de construction par l'être humain lui-même. Euh, mais il faut au moins donner une chance à l'être humain de tenter pour se construire quelque chose que les autres ne voient pas. Et même si vous considérez que vous n'avez pas besoin de cette vie privée, parce que vous, vous n'avez vraiment rien à cacher, je pense que c'est assez rare, mais peut-être qu'il y a 10% des gens chez qui c'est vrai, il y a des personnes qui ont besoin de ce droit à cette vie privée, qui sont militants, euh, qui sont homosexuels, transsexuels, qui ont des maladies, euh, qui sont trisomiques. Il y a, il y a 40 ans, l'homosexualité était euh, pénalisée en France. Et pour la même raison que vous allez vous vacciner, même si euh, vous n'en avez peut-être pas besoin vous, vous allez, en vous vaccinant, protéger des gens euh, qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons euh, techniques. Et biologique. Et donc, on a tous un droit à la vie privée et c'est important. Et vous avez tous quelque chose à cacher. Les gens qui installent aujourd'hui de plus en plus chez eux euh, ce qu'on appelle donc les objets connectés, des caméras de surveillance, par exemple, avec des logiciels dedans, forcément, pour qu'ils puissent fonctionner, euh, vous installez un système privateur, vous ne savez pas où vous vous donnez. Et vous, tout le monde a quelque chose à cacher. Enfin, on n'a pas envie que quelqu'un regarde chez soi, tout simplement. The software in the Amazon Swindle has several malicious functionalities. It spies on the user. Every so often, it tells Amazon servers the title of the book being read and what page. Even if the book didn't come from Amazon, that device spies on the users. It's equipped with DRM. Alors, les DRM en français, on a appelé ça les mesures techniques de protection. C'est-à-dire que ce sont des mesures qu'on a prises pour protéger euh, le, le logiciel, le, le fichier, l'audio ou la vidéo euh, qu'on a besoin de protéger. Voilà. Donc, en gros, ça protège qui bah, Sûrement pas l'utilisateur, mais plutôt l'éditeur ou la plateforme qui est derrière, ainsi de suite. L'idée, en fait, du DRM, c'est d'empêcher les gens... Euh de faire une copie. The way the DRM in the e-books is enforced is by the software in the Amazon Swindle. It has a back door for remotely erasing books. In fact, in an additional Orwellian act, Amazon remotely erased thousands of copies of a book in 2009. It was 1984 by George Orwell. Amazon can remotely erase any copy of any ebook in any Amazon Swindle. There's also a universal backdoor, which allows Amazon to change the software remotely at any time. So any nasty thing that that software does not do today, it could do tomorrow. Now, any one of these things ought to be a crime and is intolerable. C'est véritablement une problématique, un enjeu de société. C'est-à-dire, est-ce qu'on va accepter qu'une société, qu'une entre, qu entreprise ou qu'un qu État nous surveille par le biais des logiciels qu'on installe Le contre-coup des révélations d'Edward Snowden, c'est quand même que ça, a, ça a mis en valeur, au niveau mondial, cette surveillance généralisée. Cette potentialité de pouvoir surveiller n'importe quel être humain euh, sur la planète grâce à la concentration de quelques silos de données, euh, à sa savoir que c'est ce qui a rendu possible économiquement cette surveillance généralisée, c'est le fait qu'il y avait très très peu d'acteurs. S'il n'y avait pas eu 9 acteurs, mais s'il y en avait eu 90, ça aurait déjà coûté beaucoup plus cher à la NSA, et s'il y en avait eu non pas 90, mais 900, ça aurait été euh, quasiment impossible pour eux. On pense qu'il y a des collusions entre un certain nombre de grandes entreprises et, et leur pays d'origine. Je, je ne citerai pas de nom. 
Mais on peut se demander si certaines grandes entreprises, très importantes pour l'économie d'un pays, n'ont pas elles-mêmes des accords avec les autorités de leur pays. C'est pas supposé, hein, c'est prouvé. Hein. Il suffit de relire les, les révélations d'Edward de, Snowden. Voilà, on sait que l'industrie du logiciel américain travaille pour les services de renseignement américains et leur facilite la vie. La sécurité des États, euh, aujourd'hui, elle est mise à mal notamment par une chose euh, assez flagrante, euh, qui est que les énormes silos de données dont on parle depuis tout à l'heure, c'est donc les fameux GAFAM notamment, donc Google, Apple, Amazon, Facebook ou Microsoft, sont toutes des entreprises états-uniennes. Euh, et quatre de ces cinq entreprises sont situées dans un petit carré de quelques centaines de kilomètres carrés en Californie. C'est pour ça que dans une stratégie de puissance et qui exprime donc un désir de souveraineté numérique, la priorité au logiciel libre est une nécessité absolue. Un État doit être souverain sur ses missions. Donc il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Et si l'État ne peut pas être certain que le logiciel fait bien ce qu'il promet de faire, il se met en danger. On est loin d'être un pays euh, débile, on n'est on est pas du tout dans les plus mauvais pays, mais la puissance qu'ont atteint certains est extrême. Quand on apprend que euh, le téléphone d'Angela Merkel est sur écoute, ça ne, ça ne dérange personne. Quand vous avez aujourd'hui, euh, dans les entreprises qui produisent les smartphones, euh, vous avez euh, Android euh, par Google, vous avez Windows Phone par Microsoft, et vous avez euh, l'iPhone d'Apple. C'est à peu près tout. Donc, euh, à partir du moment où ces logiciels sont des boîtes noires, ça veut dire que tout et n'importe quel téléphone sur la planète peut être mis sur écoute par les services de renseignement américains. Remotely, they can make the phone listen all the time and transmit all the conversations it hears. And at that point, you can't shut it off. If you push the off button, it pretends to shut off and keeps running Although you can't tell. En France, euh, en 2012, euh, l'Elysée s'est fait pirater par la NSA. Il y a, il y a aussi euh, l'Allemagne qui avait ses communications euh, entre ambassades, qui a découvert que euh, quand ils communiquaient par satellite, euh, ça rebondissait aux États-Unis. The use of any non-free program in any state agency is a failure of responsibility to the people. J'ai des ordinateurs qui sont créés par des sociétés étrangères avec des systèmes d'exploitation qui sont créés par des sociétés étrangères. Quelle garantie j'ai moi en tant qu'État, puisque je n'accepte pas au code source, que l'ensemble des informations qui transitent par mon ordinateur sont sécurisées La réponse, c'est aucune. Il y a des débats autour du fameux système d'exploitation souverain. Si on pense que souverain, c'est que l'on contrôle, qui est loyal, alors effectivement, on peut avoir du souci à se faire et considérer qu'on veut un système d'exploitation souverain, ça revient à dire qu'on pense que tous ceux qui existent déjà ne le sont pas. Ce qui est, somme toute, euh, une bonne supposition. Tant qu'il reste un petit bout de logiciel dont on ne connaît pas exactement le fonctionnement, dont on n'a pas le code source et qui n'a pas été audité maintes et maintes fois, euh, la sécurité est, est difficile. Donc c'est vrai que l'État, à l'heure où on se parle, il a plutôt euh, construit une sorte de neutralité. C'est-à-dire, au moins, il a écrit noir sur blanc que tous les achats publics doivent prendre au sérieux les deux offres et traiter avec autant de respect et d'attention les offres venant du monde du libre que les offres commerciales. Le ministère de la Défense a fait un contrat open bar avec Microsoft. Vous pouvez utiliser tous nos logiciels pour le même prix et tous les quatre ans, on re-signe un contrat et on regarde combien vous avez utilisé, on réajuste le prix, ainsi de suite. Alors qu'on sait par ailleurs quelles sont les pratiques de Microsoft dans d'autres contextes, et donc on ne sait pas si la notion de secret défense a encore véritablement un sens. C'est suicidaire aujourd'hui euh, parce qu'ils ont sur leurs ordinateurs des choses euh, qui se passent pour lesquelles ils n'ont aucun contrôle. En gros, plus vous allez vers des questions de sécurité, plus on vérifie quand même. Ce qui n'empêche pas que dans le passé, dans certains pays, on a découvert des pièges euh, un peu tard. Mais euh, voilà, la, les, les autorités compétentes considèrent qu'elles prennent les précautions requises. J'ai peur de l'informatique industrielle en ce moment quand je vois 
notamment dans le secteur de l'industrie de l'armement, qu'on est en train de donner délégation de tir à des intelligences artificielles, ça me fait un peu peur quand une machine décide de tuer un être humain. When the state does computing, it's doing that for the people. The state is supposed to do everything for the people, including all computing that it does. It has a duty to the people, a responsibility to maintain full control of that computing to assure it is being done properly for the people's sake. Therefore, it must use only free software because only free software permits it to carry out that responsibility. L'ancienne génération a vu des, des boîtes un peu magiques et finalement s'est pas posé la question de savoir les conséquences de, 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 de l'usage de l'informatique. Pour moi, il est important de rester très vigilant parce que, exactement comme pendant la révolution industrielle, il ne faut pas que les populations payent le prix fort. Il est urgent que chacun s'approprie ces questions et se rende compte qu'il faut intervenir sur, euh, sur la gestion politique qui est derrière parce que les lobbies sont extrêmement puissants. Pour nous, le logiciel libre, c'est un socle de base pour défendre une société libre à travers les libertés informatiques. Elle n'est pas plus importante que les autres libertés, mais c'est un socle fondamental. C'est ce qui permet d'échapper aux choses trappes euh, ou aux faux semblants euh, d'une technologie euh, qui serait alors une gouvernementalité, c'est-à-dire un soft power euh, destiné à embrumer euh, et à faire en sorte euh, que ceux qui utilisent n'y voient que du feu. Et donc il est important de comprendre et de savoir ce qu'il se passe dans ces ordinateurs parce que ne pas comprendre ça, c'est un risque majeur pour ses propres libertés. Le logiciel libre n'est pas une solution, elle est LA solution. Au-delà même des arguments idéologiques qui suffisent à emporter la décision en termes de souveraineté, le fait de pouvoir fournir aux, 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 à, à chacun sur la planète du logiciel efficace qu'il puisse adapter à ses besoins, c'est essentiel. On a le choix d'éduquer euh, les jeunes générations en disant « attention, utiliser un logiciel, utiliser un ordinateur, aujourd'hui c'est plus neutre ». Le logiciel est partout, dans toutes nos vies, dans toutes les applications, demain dans votre pacemaker, et avoir la garantie quelque part que ce code source est ouvert, accessible, qu'on peut l'auditer, le redistribuer, c'est quelque chose de fondamental. Si quelque chose est publiable, si quelque chose est universalisable, euh, s'il y a une transparence dans sa communication, euh, il y a peu de chances qu'il y ait des éléments nocifs. On peut dire que le logiciel libre, par exemple, c'est du logiciel bio. On sait ce qu'il y a dedans, on sait comment est-ce qu'il est fait, on sait par qui il est fait, il y a une forme de traçabilité, une volonté de, de proximité entre le producteur et le, et le consommateur. C'est cet enjeu-là aussi, c'est de ne pas dépendre de grandes sociétés qui gèrent vos données et qui gèrent euh, votre utilisation au, au quotidien de l'informatique. Free software is the only known defense against malicious functionalities in software. It's not perfect. We can't guarantee it will deter or eliminate all malicious functionalities. It gives us the chance to try.